ጤና ይስጥልን ይሄ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ዜማ ወርቅሽ በሽነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያና ሱዳን ባልፈቱት የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ጋር በተገናኘ ከሱዳኑ ፕሬዝዳንት ጋር በባህር ዳር መንከራቸው ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣና ፎረም ላይ ለመሳተፍ ከተገኙት የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሸር ጋር ሁለቱ አገሮች ጥያቄ በሚያነሱበት ድንበር ላይ የጎንዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአማራ ክልል በመተማ በኩል የገባኛል ጥያቄ ምንሳበት ድንበር ለባት ስለሚያገኝበት ይህስ ከመከናውን ድረስ መፍትሄ ሊሆኑ ይገባል ባሏቸው ሐሳቦች ላይ እንደመከሩ ለማውቀት ተችሏል ይሁን እንጂ ወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም በሁለቱ መሪዎች ውይይት ወቅት የድንበር ጉዳይ አልተነሳም ብለዋል ሁለቱ መሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል እንደመገናኘታቸው መጠን የተዋወቁበትና በቀጣይ በሁለቱ አገሮች ጉዳይ ላይ በጋራ እንደሚሰሩ የገለጹበት ውይይት መሆኑን ቃል አቀባዩ መግለጻቸውን ዮሐንስ አምበርግር ዘግቧል። በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር አምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ አገራቸው ለኢትዮጵያ ልዩ ትኩረት እንደምትሰጥ አስታወቁ። ለጉብኝት አሙስ መያዝ 18 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ አዲስ አበባ የገቡት ያማማቶ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀ ነገበየው ጋር በሁለት ዩሽ በቀጠናዊና በአጎሪቱ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። ሁለቱ ባለስልጣናት ከውይይታቸው በኋላ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አምባሳደር ያማማቶ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ሰላምና ኢኮኖሚ ልማት ልዩ ትኩረት ሰጣለች ብለዋል። ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ኢኮኖሚያዊ እድገትና የልማት እንቅስቃሴዎች አጋርነቷን አጠናክራ እንደምትቀጥልም ያማማቶ ተናግሯል። ኢትዮጵያ የአሜሪካ ዋነኛ አጋር መሆኑን ያውሱት ዶናልድ ያማማቶ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ባላት ልዩ ትኩረት ከሰላምና ጸጥታ በተጨማሪ በንግድና በኢንቨስትመንት በትብብር ለመስራት እንደምትፈልግ አስታውቀዋል። ከኤርትራ ጉዳይ ጋር በተያዘ ለቀረበላቸው ጥያቄ አምባሳደሩ በሰጡት መላሽ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር እንደሚወያዩበትና ዝርዝሩን የሚናገሩት ግን አገራቸው ከተመለሱ በኋላ እንደሚሆን አስረድተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀ ነበበኩላቸው ከአምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ጋር ባደረጉት ውይይት በሁለቱ አገሮች በሁለት ዩሽና በክፍለ አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ ለመተባበር መስማማታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ይፋማደጋቸውን ከናምን አሸናፊ ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የከተማውን አስፈጻሚና የማዘጋጃቤት አገልግሎት እንደገና ለማቋቋም የቀረበው ረቂቃዋጅ የምክር ቤቱን ስልጣን ለካቢኑ የሚሰጥ ነው በሚል ምክንያት ከፍተኛ ውዝግብ አስነሳ ከዚህ ቀደም በድጋሚ ተሻሻሎን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃቤት አገልግሎት አካላት ለማቋቋም የወጣው ነዋጅ በድጋሚ ለማሻሻል ረቂቃዋጅ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል ባለፈው አሞስ ለምክር ቤቱ የቀረበውና ውዝግብ ያስነሳው የማሻሻያ ረቂቃዋጅ የከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃቤት አገልግሎት አካላትን እንደገና ስለማደራጀት የሚተነተን ነው የአዲስ አበባ ምክር ቤት አፈጉባይ ዶክተር ታቦር ገብረመድን የቀረበውን ረቂቃዋጅ አስመልክተው እንደገለጹት ለካቢኑ እንዲሰጥ የተጠየቀው ስልጣን የምክር ቤቱ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እነዚህን አላፊነቶች ለምክር ቤቱ ለመውሰድ የፈለገበት ምክንያት ማብራሪያ ባይሰጠው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፈትብሩ ካቢኑ ይህን ስልጣን እንዳይወስድ የሚያግደው ነገር የለም ብሏል ውዝግቡን ተከትሎ የቀረበው ረቂቃዋጅ በእለቱ የምክር ቤት ስብሰባ ላይ መጽደቅ እንደሌለበት አፈ ጉባዩ አቋም በመያዛቸው ጉዳይ ወደፊት እንዲታይ ያቀረቡት ሐሳብ በምክር ቤቱ ተቀባይነት ማግኘቱን ውድ ለዘነበ ዘግቧል በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የነበሩት አቶ ግርማ ብሩ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ ተሰየሙ አቶ ግርማ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ የተሰየሙት በቅርቡ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ የተሾሙትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ተከተው ነው አምባሳደር ግርማ ብሩ ከአሙስ መያዚ 18 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጀምሮ የቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ እንዲሰሩ በውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሽ በቀለ መሰየማቸው ታውቋል አቶ ግርማ አምባሳደር ሆኖ ወደ አሜሪካ ከመመደባቸው በፊት የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ ለ15 አመታት አገልግሏል በወቅቱም የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ የተለያዩ ለውጦችን ማስመዝገባቸውን ሪፖርተር ያነጋገራቸው የተቋሙ ሰራተኞች ተናግረዋል። እሳቸው ተመልሰው የቦርድ ሰብሳቢ ሲሆኑም አዲስ ስለማይሆኑ የተሻለ የሥራ ፈጻጸም ሊያስመዘግቡ እንደሚችሉ ሰራተኞቹ መናገራቸውን ታምሩ ጽጌ ዘግቧል። በተመሳሳይ ዜናም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ፍጹም አረጋ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሐላፊ ተደርገው ተሹመዋል። አቶ ፍጹም በአዲሱ ስልጣናቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጽፈት ቤት ሐላፊ በመሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩን እንቅስቃሴዎች የመምራትና የማደራጀት ስራዎችን የመወጣት ሐላፊነት እንደሚይዙ ታውቋል። ሹመቱን በተመለከተ ለሪፖርተር ያረጋጋጡት አቶ ፍጹም ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል። 
አቶ ፍጹም የተሹሙበትን ሐላፊነት በበላይነት የሚመሩት የጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ሐላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስተር ሆኖ የተሹሙት ወይዘሮ ደምቱ ሐምቢሳ ናቸው። አቶ ፍጹም ቀደም ብሎ በጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ይሰሩ የነበረ ሲሆን በኋላም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሐላፊ በተጨማሪም የአዲስ አበባ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ሐላፊ በመሆን አገልግሏል። ላለፉት አምስት አመታት ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽንን በኮሚሽነርነት ሲመሩ ቆይተዋል። ሌላው ተደራቢ ሐላፊነት የተሰጣቸው በሚኒስቴር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ዋና አስተባባሪ የሆኑት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ናቸው። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ከያዙት ሐላፊነት በተጨማሪ የያዲክ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሆኖ የደረጃቱን የእለት ተለት ተግባር እንዲያስፈጽሙ መስማማቸውን ከዮሐንስ አንበርበር ዘገባ መረዳት ተችሏል። በተለያየ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩና ክስ የተመሰረተባቸው 152 ግለሰቦች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአቤት ሁታ ደብዳቤ ጻፉ ተከሳሾቹ በቀጣታ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዘርፍ በቀጠሩ ማረሚያ ቤት አስተዳደር በኩል እንዲደርስላቸው ሰባት ገጽ አብይ ሁታ መጻፋቸውን ሪፖርተር ከመንጮቹ አረጋግጧል ነገር ግን የቀጠሩ ማረሚያ ቤት አስተዳደር አብይ ሁታውን በቀጣታ ለማድረስ ሐላፊነት እንደሌለው አስተውቋል በተከሳሾች ደብዳቤ ላይ ውሳኔ የመስጠት ሐላፊነት የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የፍትህ ዳይሬክተሩት መሆኑን በመጠቆም ውሳኔ እንዲሰጥበት ካስተዳደሩ በሸኝ ደብዳቤ እንደተላከ ምንጮች አረጋግጧል። በአቤቱታው ከተካተቱት 152 ተከሳሾች በአብዛኞቹ በ2009 ዓመተ ምህረት በተለያዩ የሙስና ተግባራት ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው ከፍተኛ የመንግስት ተቋማት ሐላፊዎች ሳይሆኑ እንደማይቀሩ ምንጮች ግምታቸውን ተናግረዋል። በወቅቱ በአገሪቱ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ተነስተው የነበረው ተቃውሞና ግጭት ምክንያት የነበረውን የፖለቲካ አለመረጋጋት አቀጣጫ ለማስለወጥ በእነሱ ላይ ተገቢ ያልሆነና ባልፈጸሙት ድርጊት ለሰርና ለከስ መዳረጋቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በደብዳቤያቸው ማሳወቃቸውን ምንጮችን ጠቅሶ የዘገበው ታምሩ ጽጌ ነው ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ለተጨማሪና ዝርዝር መረጃዎች ድረገጻችንን ethiopianreporter.com ጎብኝት ይችላሉ ጤና ይስጥልን